சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ அதாவது நாற்பதாவது எடுத்துக்காட்டு இது கடலோர காவல் படை தளங்கள் அறநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளன ரெண்டு புள்ளிகள் அதாவது ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு கடலோட காவல் படை தளங்கள் அதாவது கோஸ்டல் கார்ட் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்பார்ட் அது ஏங்கிறது ஒரு ஸ்டேஷன் பிங்கிறது ஒரு ஸ்டேஷன் ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் பிங்கிற புள்ளியிலேருந்து ஒரு கப்பல்லேருந்து ஆபத்துக்கான சமூகைகள் இரு தளங்களிலும் சிறிது அளவு மாறுபட்ட நேரங்களில் பெறப்படுகிறது ரெண்டு ஸ்டேஷனுக்கும் வெவ்வேறு நேரங்களில் கிடைக்குது உனக்கு கேட்குதா எனக்கு கேட்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் லேட்டாக கேட்குது ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு இன்னொரு ஸ்டேஷன் அப்போது பி இஸ் ரிசீவ்டு ஸ்ட்ரைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டூ ஸ்டேஷன் இட் இஸ் டிட்டர்மைன் தட் த ஷிப் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஃபார்தர் தென் ஸ்டேஷன் ஏ தென் இட் இஸ் ஃப்ரம் ஸ்டேஷன் பிஏ விட ஏவுக்கு அதிக தொலைவில் இருக்குது அப்போ பிங்கிறது அந்த அந்த டிஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே கேட்டுருது ஏங்கிறது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் கேட்குது திஸ் இஸ் சவுண்டு ரிட்டர்மைன் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஹைபர் போல் அந்த டிஸ்ட்ரெஸ் போகக்கூடிய அந்த கப்பல் அப்படிங்கிறது மூவ் ஆகி போகக்கூடிய பாதை வழியாக செல்லக்கூடிய அதிபரத்தின் சவுண்ட்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது அந்த டிஸ்ட்ரெஸ் வந்து போகிற பாதை வந்து ஒரு அதிபரம்னே கொடுத்துட்டாங்க அதுலேயும் முக்கியமாக ஏ ஜீரோ ஜீரோ பிங்கிறது ஜீரோ சிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டேஷன் அதனால் இது வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் அதனால் இதை வந்து நம்ம ஹைப்பர் போலா வித் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆக்சிஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே தான் இருக்கே தவிர எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த மையம் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு கொடுக்கல ஏபின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம அந்த ஏபிங்கிறத என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபோர் சி ஆஃப் த ஹைப்பர் போலான்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இதுதான் அந்த பெரிய பாதை இப்போ இதில் அந்த டூ கோஸ்டல் கார்ட் ஸ்டேஷன் ஒன்று வந்து ஏ ஏங்கிறது ஜீரோ கமா ஜீரோ அனதர் ஸ்டேஷனுங்கிறது பி பிங்கிறது என்னென்னா ஜீரோ கமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ ரெண்டுமே வந்து இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஓசி ஆஃப் த ஹைப்பர் போலா அதாவது குவியங்களாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போது ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் என்ன இருக்கும் சென்டர் இருக்கும் அப்போ சிங்கிறது ரெண்டுக்கும் நடுவில் சிக் ஜீரோவுக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நடுவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ சென்டருங்கிறது ஜீரோ கமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு தெரியுது இப்போது ஸ்லைட்லி அந்த கேட்க கேட்ட அந்த சவுண்டு கேட்ட கப்பல் போகக்கூடிய பாதை வந்து இதுக்கு உள்ள தூரம் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ பி பிங்கிறது எக்ஸு இதை விட இது வந்து கூடுதலாக இரநூறு கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அதை வந்து நம்ம செகண்ட் மெத்தடுக்கு யூஸ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு இது இப்போ பிங்கிற பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஒய் ஆக்சிஸில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஹைப்பர் போலா மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் இது எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டாவது மெத்தடுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போது நமக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சென்டர் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் சென்டர் ஆஃப் த ஹைப்பர் போலா சென்டருக்கு என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் என்னென்னா ஏ ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோவுக்கும் அதாவது ஒரு ஃபோர் சி பிங்கிறது ஜீரோ கமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன எழுதணும் லெட்டு ஏ கமா பி பி த ஃபோர் சி ஆஃப் த ஹைப்பர் போலா அதாவது ஏபி என்பன அதிபர் வலயத்தின் குவியங்கள் எனக்கு இப்போ நம்ம மையம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ பை டூ கமா ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை டூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ தான் அப்போ என்ன நடக்கும் ஜீரோ பை டூ கமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை டூ இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் வெயிட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ டூ வந்து ஜீரோ அடுத்தது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்துருது இப்போ இதுதான் சென்டர் பார்த்தா தெரியுது சென்டர் இது ரெண்டும் ஃபோர் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் பை டெஃபனேஷன் ஆஃப் த ஹைப்பர் போலா ஹைப்பர் வலத்தின் வரையறைப்படி என்ன அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்டு மூவிங் பாயிண்ட்டு அப்புறம் ரெண்டு ஃபிக்சட் பாயிண்ட்டுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தோட டிஃப்ரெண்ட் வித்தியாசம் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அது கான்ஸ்டன்ட் வந்து லென்த் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு ஹைப்பர்
பட் கிவன் கிவன் கொடுக்கப்பட்டதுலேருந்து என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்டது என்ன ஏபி அப்படிங்கிறது அதிக தூரத்தில் இருக்கு எதை விட பிபியை விட அதுதான் கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஃபார்தர் தென் ஸ்டேஷன் ஏ ஃப்ரம் பி பிஐ விட ஏ வந்து அதிக தூரத்தில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அது எவ்வளவு அப்படின்னா இரநூறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் பை டூ அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் நமக்கு தேவை வந்து ஏ ஸ்கொயர் தான் ஏ ஸ்கொயர் எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் ஏ ஸ்கொயர் கிடச்சிட்டு அடுத்தது ஏபி ரெண்டுமே வந்து ஃபோர் சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஃபோர் சி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பார்த்தோம்னா இது ரெண்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது குவியங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு ஒன்று தான் இப்போ குவியங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு என்ன வச்சுக்கோங்க டூ சின்னு வச்சுக்கலாம் டூ சி ஆர் டூ ஏஇ ரெண்டில் எது வேணா வச்சுக்கலாம் இப்போ டூ சி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதுலேருந்து சிங்கிறது என்ன கிடைக்கும் சி இங்கோல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது சியோட வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இப்போ சி ஸ்கொயரோட வேல்யூ எவ்வளவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் அதாவது நைன்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் தான் தேவை நமக்கு ஏ கூட தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் போல தான் வேணும் ஒன்று கண்டுபிடிக்காமல் இருக்குன்னா பி ஸ்கொயர் தான் இப்போ பி ஸ்கொயர் எவ்வளவு அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்மலாக வந்து ஹைப்பர் போலாவை பொறுத்த வரைக்கும் சி ஸ்கொயர் தான் பெருசு சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இப்போ சி ஸ்கொயர் எவ்வளவு அப்படின்னா நைன்டி ஏ ஸ்கொயருங்கிறது டென் தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ பிடிக்குதுன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் ரொம்ப இந்த மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறோம் இன்னொரு மெத்தடில் இந்த எயிட்டி தௌசண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கால்குலேஷன் கவனாக போகணும் இதில் ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கு கிடச்சிருது பி ஸ்கொயர் வேல்யூ எயிட்டி தௌசண்ட் இப்போ நமக்கு தேவையானது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் போலா தான் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் போலா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பார்த் ஆஃப் த த ஷிப் அப்படின்னு தான் இருக்கணும் நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் போலா அப்படிதான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதோட பார்த்த வந்து ஹைப்பர் போலாவாக இருக்கிறதுனால ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் போலா அதாவது அதிபர் வலைய சவன்பாடு என்ன ஃபார்முலா அப்படி டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் அல்லது ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்குது அப்படிங்கிறனால இதுக்கு ஒய் ஆக்சிஸ்க்கான ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே இருந்தால் ஒய் தான் முன்னாடி வரும் எக்ஸ் ஹச் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் கோல் டு ஒன் அப்போது ஹச் கேங்கிறது எவ்வளவு கேங்கிறது முன்னாடி வருது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் சென்டர் எவ்வளவு அதை பொறுத்து தான் இருக்குது சிங்கிறது என்ன ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஜீரோ கமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இது ஹச் இது கே அப்போ இதை யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்கும் அப்படி ஒய் மைனஸ் கேங்கிறது த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயருங்கிறது டென் தௌசண்ட் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஹச்சுங்கிறது ஜீரோ தான் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு வேணும் பி ஸ்கொயர் வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இந்த ஜீரோவை விட்டுட்டு நம்ம எழுதினோம்னா அதுதான் நமக்கு தேவையான சவன்பாடு இதுவும் இப்படியே கூட எழுதலாம் அப்படி எழுதினாலும் பரவாயில்ல ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டென் தௌசண்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எயிட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தேவையான ஹைப்பர் போலாவோட ஈக்குவேஷன் இந்த பாத்தில் தான் எந்த போகுது அந்த ஷிப்பு வந்து போயிட்டு இருக்கு மூவிங் ஷிப்பு அதோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இதான் அந்த கொஸ்டின் இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடாக எடுத்துக்கிறோம் இது புக்கில் உள்ள மாதிரி நம்ம போடல ரொம்ப ஈஸியாக ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் கண்டுபிடிச்சோம் டேரெக்டாக கூட சென்டர் எழுதிட்டு போடலாம் டெஃபினேஷன் ஆஃப் த ஹைப்பர் போலாவோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் இந்த மெத்தடில் புதுசாக நம்ம போட்டிருக்குது அனதர் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது இந்த எக்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி போட போகிறோம் இந்த மாதிரியான அந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கில் நம்ம போட வேண்டியதில்லை இதில் ரெண்டாவது மெத்தடில் இது ஃபஸ்ட் மெத்தட் நல்லா ஈஸியான ஒரு மெத்தடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ செகண்ட் மெத்தட் போகிறோம் இது மெத்தட் நம்பர் டூ இது வந்து புக்கில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிற மெத்தடு இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஏங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜீரோ கமா ஜீரோ செகண்ட் பாயிண்ட் அதாவது பிங்கிறது ஜீரோ கமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் சென்டர் இருக்கும் அந்த சென்டருங்கிறது டேரெக்டாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் ஜீரோ கமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் போன ஃபஸ்ட்டு மெத்தில் போட்ட மாதிரி எக்ஸ
இதான் அந்த இது இப்போ இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் என்ன பண்றோம் லெட் ஏ கமா பி பி த ஓசி ஆஃப் த ஹைப்பர் போலா அதாவது ஏ கமா பி என்பன அதிபர் அலைத்தின் குவியங்கள் என்க இதுல இருந்து சென்டர் சிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்ல கண்டு போட்டோம்னா கிடைக்கும் நமக்கு ஜீரோ கமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தில் கண்டுபிடிச்சோம் இதனால இதில் நம்ம டேரெக்டாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதில் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வரதுனால இந்த ஸ்டெப்ஸ் நம்ம வந்து குறைச்சிக்கிறோம் ஜீரோ கமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அடுத்தது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் போலா அதிகப்படுத்தி சொல்ல மாட்டேன்னா இது ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்னொரு கரு வந்து இந்த பக்கத்தில் இருக்குது அதனால் நமக்கு வந்து இது ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்குது அதனால் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஹச் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர்ங்கிற ஃபார்மலாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இல்லை ஹச்சுக்கேங்கிறது தான் இப்போ கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இன்னும் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு அப்போ என்ன கிடைக்கும் இது ஒய் மைனஸ் கே அப்போ அப்படிங்கிறது த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஹச் ஜீரோ த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ அப்புறம் போட்டுக்கோம் இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் போடணும் அந்த ஸ்டெப் கொஞ்சம் நம்ம அப்புறம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது வழியாக போகக்கூடிய வேற பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த பாயிண்ட் போட்டோம்னா நம்ம ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் இந்த பாயிண்ட் வந்து போகுது இதை கண்டுபிடி இப்போ இந்த கரு மேலே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துக்கு வரும்போது என்ன ஆகும் இந்த வெர்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெர்டெக்ஸுங்கிறது இப்போ பிங்கிறது இங்கே வந்துட்டு தான் நம்ம எடுத்துக்கோம் இப்போ ஏவுலேருந்து பி கூட டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸும் பிலேருந்து பி கூட டிஸ்டன்ஸும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் வந்து எவ்வளோதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது கொஸ்டினில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஷன் பி ஏ பிஏ விட ஏவுக்கு அதிக தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் எவ்வளோதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அப்போது இது டூ ஹண்ட்ரட்னா இது என்ன ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மொத்தத்தில் டூ ஹண்ட்ரட் டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போது இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட அங்கே ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஆகும் இங்கே ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆகும் நம்ம பிரித்தோம்னா டிஃப்ரென்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்துடுது அப்படிங்கிறது தெரியுது டிஃப்ரென்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்க மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு அப்போது இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ கமா ஒய் ஆக்சிஸில் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ ஜீரோ கமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வெர்டெக்ஸு அப்போ ஜீரோ கமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற வெர்டெக்ஸு வீன் கூட இருக்கும் ஏ தான் வெர்டெக்ஸு ஜீரோ கமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஈஸிய பாயிண்ட் ஆன் த ஹைப்பர் போலா இதில் வந்து வெர்டெக்ஸ் வந்து நம்ம ஜீரோ கமா ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதனால் நம்ம கண்டுபிடிச்சி தான் எடுத்துக்கணும் ஜீரோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஈஸியாக பாயிண்ட் ஆன் த ஹைப்பர் போலா ஜீரோ கமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என்பது அதிபரில் மீது உள்ள புள்ளி இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாகுது ஒய்க்கு பதிலாகுது அதிலேருந்து நமக்கு பார்த்தோம்னா இதில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போகிற மாதிரி இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ போகிறோமே அப்போ இது எல்லாம் ஏறும் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் மட்டும் கிராஸ் பண்ணிட்டு ரே பண்ணுவோம் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் போயிட்டால் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ங்கிறது தான் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர்ங்கிறது எவ்வளோதுன்னு கிடச்சிருது டென் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து நமக்கு கிடச்சிருது ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூவும் பண்ணிட்டு தான் இப்போ கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் நான் பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை எடுத்துகிட்டு கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் செங்கோணம் முக்கோணம் அப்படிங்கிறது ஏ பிபி ஃபஸ்ட்டு ஹைப்பர் டூன்ஸுங்கிறது இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ஹைப்பர் டூன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அதை நம்ம கூட ஃபார்ம்லாம் வச்சு கூட எழுதலாம் என்னது ஏபி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி அது என்ன ஏபிங்கிறது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்தாங்க அப்போ கொஸ் ஸ்கொயர்டு பிபிஸ்ங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இது அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ ஏபி அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்துடும் அப்போ சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்
பிங்கிற பாயிண்டு எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கமாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு கிடச்சிடும் இதை எடுத்து நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிடுறோம் ஆல்ரெடி ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஒனில் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுவோம் ஒனில் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிடுறோம் அதாவது பிஆர் எயிட் ஹண்ட்ரட் கம்மா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஈஸியை பாயிண்ட் ஆன் ஹைப்பர் போலா அதாவது இன்னும் பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்காமல் இருக்குது அதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் ஏ ஸ்கொயர் தெரியும் இதில் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோம்னா நமக்கு பி ஸ்கொயர் கிடச்சிடும் எயிட் ஹண்ட்ரட் கம்மா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஈஸியாக பாயிண்ட் ஆன் த ஹைப்பர் போலா அதாவது என்பது அதிபரவாலையும் இது உள்ளது ஒரு ஃபோர் ஒன்னில் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்கும் ஒய்க்கு பதிலாக இது எக்ஸுக்கு பதிலாக இது ஒய்க்கு பதிலாக அப்போ ஒய்க்கு பதிலாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ டென் தௌசண்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுங்கிறது எயிட்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் இதோட பை மைனஸ் ஜீரோ விட்டுரும் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது அந்த சைடும் அதை இந்த சைடும் அனுப்பிடுவோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறத த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எழுதிக்கும் பை டென் தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் டு த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் பை பி ஸ்கொயர் எழுதிக்கும் இப்போது என்ன ஆயிடும் ஒரு ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுது மறுபடியும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ நைன் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் பை பி ஸ்கொயர்டு இப்போ நைன் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது எயிட்டு அப்போ எயிட் ஈக்குவல் டு எயிட் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம் பி ஸ்கொயர் கிளாஸ் ஒன் எழுதி போனால் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ பி ஸ்கொயர்ங்கிறது என்னென்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட் ஒரு எயிட் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ பி ஸ்கொயர்ங்கிறது எயிட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு இப்போ நம்ம தெரில பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சது இவ்வளவு நம்ம சிரமப்பட வேண்டியதாக இருக்குது பி ஸ்கொயர்டு அதில் வந்து ஏ ஸ்கொயர்டு ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நமக்கு தேவையானது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ண வேண்டியது தான் ஃபோர் ரிக்வர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஹைப்பர் போலா அதாவது அதிபரவுடைய சவுன்பாடு அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒய் வரும் அதனால் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் தான் இதில் ஃபஸ்ட்டு அப்போ டென் தௌசண்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோக்கு போதெல்லாம் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் போதெல்லாம் இப்போ பேலன்ஸ் டிவைடட் பையில் எயிட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இதான் நமக்கு தேவையான சவுன்பாடு இதை வந்து நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் போட்டோம் ரொம்ப சிம்பிளாக டக்குன்னு போட்டோம் இதில் வந்து இப்போது செகண்ட் மெத்தடில் போட்டோம் கொஞ்சம் ஏ ஸ்கொயர் டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் போட்டு அப்புறம் அதை சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி வேல்யூ பிங்கிற பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை மறுபடியும் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி தான் போட்டிருக்குறோம் இப்போது எது பெஸ்ட் மெத்தட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது புக்கில் உள்ளதை மெத்தடை விட இந்த ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு சென்டர் அதுவே அதில் கண்டுபிடிக்கலாம் டேரெக்டாக எழுதிட்டோம் செகண்ட் மெத்தடில் இதில் யூஸிங் ஹைப்பர் போலாவோட ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறோம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஃபோர் சியை கண்டுபிடிக்கிறோம் பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிற சி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம அந்த எக்ஸை கண்டுபிடிக்காமலே இந்த செகண்ட் மெத்தடில் செகண்ட் மெத்தடில் ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஃபோர் சி அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி கூட இந்த எக்ஸ் போடாமல் டேரெக்டாக போடலாம் அது மூணாவது மெத்தடாக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் எந்த மெத்தடாக இருந்தாலும் இதை எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வழிகளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மொத்தம் நம்ம மூணு வழிகளை எடுத்துக்கலாம்ங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் எதை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் எல்லாமே ஈஸியானது தான் இந்த சம்மு ஒரு ஒரு முக்கியமான சம்மு ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த சம்மலேருந்து நம்ம கற்றுக்கக்கூடியது அதனால் இதை நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார்